Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Adjustment at the end of accounting period ataupun pelarasan pada akhir tempoh perakaunan. Learning objective dalam video ini adalah introduction untuk pelarasan iaitu 5.1 basis of accounting, 5.2 definition of revenue and expenses, 5.3 record of revenue and expenses, 5.4 revenue expenditure and capital expenditure, 5.5 revenue and expenses reporting, 5.6 purposes of adjustment. Basis of Accounting atau asas perakaunan terbahagi kepada dua iaitu cash basis ataupun asas tunai dan yang kedua adalah accrual basis ataupun asas akruan. Cash basis, revenue recognized when cash is received and expenses recognized when cash is paid. Ini bermaksud dalam asas tunai, hasil diiktiraf apabila telah menerima tunai begitu juga dengan uh, belanja diiktiraf apabila tunai telah dibayar and in this cash basis accounting is not accordance with GAAP ia tidak memenuhi konsep dalam GAAP manakala dalam asas akruan transaction in the period is which in which the event occur. Company recognize revenue when they perform services and expenses are recognized when incurred. Ini bermaksud dalam asas akruan, hasil akan diiktiraf apabila mereka telah menyempurnakan perkhidmatan atau telah menyampaikan barangan. Manakala, belanja pula diiktiraf apabila ia telah benar-benar berlaku. Ini bermakna tidak semestinya apabila mereka telah menerima tunai, membayar tunai, hasil dan belanja diiktiraf. Ini is in accordance with GAAP. Konsep akruan ini memenuhi GAAP. Accounting principle. Prinsip perakaunan terhadap cash basis dan accrual basis. In cash basis, revenue are recorded and recognized when cash is received and expenses are recorded and recognized when cash is paid. Oleh itu, untuk mengira profit sama dengan revenue cash minus cash expenses. Cash basis ini tidak memenuhi GAAP dalam konsep Pengiktirafan hasil dan juga pengiktirafan belanja where for failing for record the result of the cash receivable and fail to record an expense for unpaid expenses. Manakala dalam asas akruan is comply with the concept of recognition of revenue and expense recognition di mana hasil uh, diiktiraf apabila mereka telah benar-benar berlaku walaupun tidak dapat cash lagi and expenses are recorded and recognized when they occurred even unpaid cash iaitu belanja adalah diiktiraf apabila mereka telah berlaku walaupun belum ada tunai dibayar oleh itu profit dikira sama dengan revenue was obtained minus expenditure has occurred. Definition of revenue and expenses. Definisi revenue ataupun hasil adalah acquisition of business through the sales of goods and services iaitu pemerolehan perniagaan daripada penjualan barang ataupun perkhidmatan. Manakala expenses adalah cost of services or goods used to generate revenue iaitu cost daripada perkhidmatan atau pembarangan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. 
Konsep yang terpakai untuk revenue atau hasil adalah revenue recognition concept ataupun konsep pengiktirafan hasil manakala konsep yang terpakai untuk expenses atau pembelanja adalah recognition expenses concept ataupun konsep pengiktirafan belanja. Dan apakah kesan terhadap owner equity? Revenues will increase owner equity while expenses will reducing owner equity. Records of revenue and expenses. Untuk merekod revenue ataupun hasil terbahagi kepada dua, pertama revenue of operation dan yang kedua adalah from other revenue. Revenue of operation is revenue obtained from core business activity iaitu hasil ataupun pendapatan daripada perniagaan utama company seperti sales of merchandise iaitu jualan barang niaga dan juga revenue service iaitu hasil perkhidmatan dan yang kedua is other revenue other revenue is revenue that are not related to the main activity iaitu hasil daripada bukan perniagaan utama company. Contohnya, revenue bank deposit interest and dividends. Untuk merekod expenses ataupun belanja pula juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, operating expenses dan yang kedua is non-operating expenses. Operating expenses is expenses directly attributable primarily engaged in business iaitu perbelanjaan utama perniagaan. Contohnya, transportation, wages, rental and salaries expenses. Manakala yang kedua is non-operating expenses iaitu expenses that are not directly related to the main activity. Contohnya, Bank loan interest dan loss on disposal of vehicle iaitu rugi daripada penjualan ataupun pelupusan aset. Now we will learn what is the difference between revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure ataupun belanja hasil is Any expenditure incurred to maintain the assets for the operation of the business and it will decrease the business profit, the benefit of which is received once in a period time. Ini bermaksud belanja hasil adalah sebarang perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menyelenggara aset untuk operasi perniagaan dan ini akan mengurangkan untung perniagaan. Manfaat yang diterima hanyalah dalam sekali dalam satu jangka masa. Tempoh perakaunan. Dan di manakah ia akan dilaporkan? Ia akan dilaporkan dalam Statement of Profit or Loss ataupun Statement of Income. Contohnya adalah Repair of Furniture, Purchase of Stationery and Salary Expenses. Manakala capital expenditure ataupun belanja modal adalah any expenditure incurred to acquire an asset and it will improve the efficiency or substantial working life of the asset and the benefit of which is received over a period of more than one year. Ini bermaksud belanja modal adalah sebarang perbelanjaan yang dilakukan untuk memperoleh atau membeli sesuatu aset. Belanja modal ini adalah termasuk untuk meningkatkan kecekapan atau jangka hayat sesuatu aset. Dan manfaat yang diterima adalah dalam jangka masa lebih daripada satu tahun. Belanja modal akan dilaporkan dalam Statement of Financial Position. Contohnya adalah Purchase of Machinery Fees paid for installation of machinery, custom duty paid for import of machinery. Guidelines for determining the revenue expenditure or capital expenditure. Firstly is materiality. 
determine the amount involved is material. The amount can influence the item in the financial statement. Ini bermaksud kita menentukan jumlah yang terlibat adalah material di mana jumlah tersebut dapat mempengaruhi item dalam penyata kewangan. Selalunya jumlah yang besar adalah capital expenditure. Secondly is the frequency of expenses. Regular expenses usually do not involve large amount. Ini bermaksud kekerapan perbelanjaan. Perbelanjaan yang kerap biasanya tidak melibatkan jumlah yang besar. Selalunya perbelanjaan yang kerap adalah revenue expenditure. Thirdly is asset efficiency. Expenses that extend the useful life or asset efficiency usually it involves the large amount. Ini bermaksud kecekapan aset, perbelanjaan yang dapat memanjangkan jangka hayat atau kecekapan aset biasanya ia melibatkan jumlah yang besar. Belanja yang terlibat dalam meningkatkan kecekapan aset adalah capital expenditure. Revenues and Expenses Reporting Revenues and Expenses is reporting in Statement of Profit or Loss or Statement of Income in which if revenues is larger than expenses then the business will gain profit while if revenues is smaller than expenses then the company will suffer loss. Example for reporting revenues and expenses in trading company. For example, Sempurna Company Profit and Loss Statement for the period ended 31st December 2020. Sales 20,000 minus cost of goods sold 8,000 Gross profit 12,000 minus operation expenses, advertising expenses 3,100, depreciation expenses 4,900, rent expenses 500, and the total expenses is 8,500. Then the gross profit minus the total expenses, it will gain net profit 3,500. Example for reporting revenues and expenses in services company. For example, Fizisma Enterprise Profit and Loss Statement for the period ended 31st October 2020. Revenue, service revenue 2,700. Expenses, advertising expenses 500. Rent expenses 400. Salary expenses 800. Total expenses is 1,700 and the net profit is revenue minus expenses 1,000. Purposes of adjustment Firstly, ensure that the revenue recognition and expenses recognition principle are followed. Ini bermaksud untuk memastikan Prinsip pengiktirafan hasil dan pengiktirafan belanja dipatuhi iaitu di mana hasil dan belanja perlu diiktiraf apabila ia telah benar-benar berlaku. Secondly, necessary because the trial balance may not contain up-to-date and complete data. Ini bermaksud pelarasan adalah perlu kerana baki dalam imbangan duga atau trial balance mungkin tidak mengandungi data terkini dan lengkap. Thirdly, required every time a company prepare financial statement. Ini bermaksud pelarasan adalah menjadi satu keperluan setiap kali perniagaan ingin menyediakan penyata kewangan. Recognizing revenues and expenses. Revenue recognition principle. Recognize Revenue in the accounting period in which the services have performed or provided. 
Ini bermaksud iktiraf hasil dalam tempoh perakaunan di mana perkhidmatan telah dilaksanakan atau diberikan. Expenses Recognition Principle All expenses are recorded when they incurred during the period. Ini bermaksud semua perbelanjaan dicatatkan semasa ia berlaku dalam tempoh tersebut. Types of Adjustment There are two types of adjustments. Those are deferrals atau tertangguh and accruals atau teraccru. There are two types of deferrals. Those are prepaid expenses and unearned revenue. Prepaid expenses is expenses paid in cash before they are used or consumed. Ini bermaksud Perbelanjaan dibayar secara tunai sebelum digunakan atau berlaku. Secondly is unearned revenue atau hasil belum terperoleh. That is cash received before services are performed. Iaitu wang tunai yang diterima sebelum perkhidmatan dilakukan. And there are also two types of accrual. Those are Accrued revenues and accrued expenses. Accrued revenues or revenues receivable means revenues for services performed but not yet received in cash or recorded. Ini bermaksud hasil untuk perkhidmatan yang telah dilakukan tetapi wang tunai belum diterima atau direkodkan. Secondly is accrued expenses or expenses payable. This means expenses incurred but not yet paid in cash or recorded. Ini bermaksud perbelanjaan telah dilakukan tetapi belum dibayar secara tunai atau direkodkan. Okey, itu sahaja untuk kali ini untuk kita lanjut akan disambung pada video yang seterusnya. See you on next video. Thank you.